നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്തെ പിടിച്ചുലച്ച മഹാമാരിയാണ് കോവിഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയും മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ച കോവാക്സിൻ വിജയം കണ്ടാൽ വൈകാതെ വാക്സിൻ വിപണിയിലേക്കെത്തും കോവിഡിന് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ അഭിമാനത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലേറും രാജ്യം ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിനായി കാതോർക്കുമ്പോൾ ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഹൈദരാബാദിലെ ഭാരത് ബയോടെക് എന്ന കമ്പനിയും അതിന്റെ അമരക്കാരനും ശ്രദ്ധേയരാവുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഇടത്തരം കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ എല്ല ആണ് കോവാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ച ഭാരത് ബയോടെക്കിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചുമായി ചേർന്നാണ് ഭാരത് ബയോടെക് കോവാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചതും സിക്ക വൈറസിന് ലോകത്ത് ആദ്യമായി വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയതും ഇതേ ഭാരത് ബയോടെക് തന്നെ ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു ചെറിയ ലാബിൽ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ ആരംഭിച്ച കമ്പനിയാണ് ഇന്ന് ഭാരത് ബയോടെക് എന്ന നിലയിൽ ലോകത്തിന് വിലപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുത്തണിയിലുള്ള കർഷക കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന കൃഷ്ണ ബയോടെക്നോളജിയിൽ എത്തിയതും കൃഷിയിലൂടെയായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ പഠനത്തിനു ശേഷം കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിരുന്നു പദ്ധതി എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം ബയർ എന്ന കെമിക്കൽസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെ കൃഷി വിഭാഗത്തിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നു ഈ സമയത്താണ് റോട്ടറിയുടെ ഫ്രീഡം ഫോർ ഹാങ്കർ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടി കൃഷ്ണ അമേരിക്കയിൽ പഠനത്തിനായി പോകുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഹവായ് സർവകലാശാലയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും വിസ്കോൺസിൽ മാഡിസൺ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റും എടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും അമ്മയുടെ നിർബന്ധം കാരണം തിരികെ എത്തുകയായിരുന്നു വില കുറഞ്ഞ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ബിസിനസ് ആശയവുമായിട്ടാണ് ആ മടങ്ങി വരവ് അങ്ങനെയാണ് ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒരു ഡോളർ നിരക്കിൽ വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി രൂപരേഖ കമ്പനി സമർപ്പിച്ചു മറ്റ് കമ്പനികൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ഡോളർ ഈടാക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ധനസഹായം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഐ ഡി ബി ഐ ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചു രണ്ട് കോടി രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വാക്സിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ദശലക്ഷം വാക്സിൻ ഡോസുകൾ കമ്പനി ദേശീയ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് പദ്ധതിക്കായി നൽകി അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ് ദശലക്ഷം ഡോസുകളും വിതരണം ചെയ്തു ബയോടെക് കമ്പനികൾക്കായി ഒരു പാർക്ക് എന്ന ആശയം ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നതും ഡോക്ടർ കൃഷ്ണയാണ് ഈ ആശയത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും തുടർന്ന് ജിനോം വാലി രൂപീകൃതമാകുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വാക്സിൻ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇന്ന് നൊവാട്ടീസും ബയറും ഐ ടി സി അടക്കം നൂറിലധികം കമ്പനികൾ ജിനോം വാലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സിക്ക വൈറസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വാക്സിനുകൾക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സെൽ കൾച്ചേർഡ് സ്വൈൻ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് രഹിത വാക്സിൻ തുടങ്ങിയവയും ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രംഗത്തെ സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്നവേഷൻ പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നൂറിലധികം ദേശീയ രാജ്യാന്തര പുരസ്കാരങ്ങളും ഡോക്ടർ കൃഷ്ണയെ തേടിയെത്തി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വാക്സിൻ നൽകുന്നത് മരുന്നിന്റെ ഗുണനിലവാര കുറവ് കൊണ്ടാണെന്ന ആരോപണങ്ങളെ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ തള്ളിക്കളയുകയാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ സാധാരണക്കാരനിൽ എത്തണം എന്ന ചിന്തയോടെയാണ് തങ്ങൾ വാക്സിനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒരാൾക്കും ആരോഗ്യ പരിചരണ സേവനങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടരുതെന്ന നിർബന്ധം താങ്ങാവുന്ന നിരക്കിൽ വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കാൻ കമ്പനിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മല